ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லெக்ஸிம் லேர்னிங் இந்த பிக்சரை பார்த்த உடனே இது என்னது அப்படின்றத நீங்கள் அசியூம் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அம் ஐ ரைட் எஸ் இது டிஎஸ் எலியோட வேஸ்ட்லேண்ட் போயம் தான் குட் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த போயம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றின இன்ட்ரடக்ஷனை பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக எல்லா இனிஷியலுக்குமே ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த டிஎஸ்ஸுக்கும் அந்த மாதிரி பேர் உண்டு டி ஃபார் தாமஸ் எஸ் ஃபார் ஸ்டியர்ன்ஸ் ஸோ இவரோட ஃபுல் நேம் வந்து தாமஸ் ஸ்டியர்ன்ஸ் எலியாட் இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஸ்ஸையிஸ்ட் பப்ளிஷர் ப்ளே ரைட் எடிட்டர் லிட்ரரி கிரிட்டிக் அண்ட் பாயிட் இவரோட ஒரு ஃபேமஸ் குவாட் சொல்கிறேன் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இந்த குவாட் யார் எழுதுனது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா பொயட்ரி இஸ் நாட் ஏ டேர்னிங் லூஸ் ஆஃப் எமோஷன் பட் அண்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் எமோஷன் ஸோ போயம் அப்படின்றது நம்மளுடைய எமோஷனை வந்து தளர்த்துறது கிடையாது அதிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகி வெளியே போகிறது தான் பொயட்ரி அப்படின்றது இவரோட ஐடியா டிஎஸ் எலியாட் பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செப்டம்பர் எயிட்டீன் அடுத்து ஹி கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் ஸ்கூலிங் அட் செயின்ட் லூயிஸ் இன் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் இவரோட காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இந்த வேஸ்ட்லேண்டுன்ற ஃபேமஸ் போயம் பப்ளிஷ் ஆனது நைன்டீன் அதுக்காக அவர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினது 1948 இவரோட போயம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவரோட போயம் வந்து ட்வெண்ட்டியத் சென்ச்சுவரியில் வந்த ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் அதாவது அந்த டைமில் வந்து யாருமே அவ்வளோவா போயம்லாம் எழுதலை ஸோ லிட்ரேச்சர் வந்து டவுன் ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்த ஒரு டைம் அந்த டைமில் தான் இவரோட போயம் வந்து ஒரு இம்பேக்ட் ஏற்படுத்துது அடுத்து இது வந்து ஒரு ட்ராமேட்டிக் மோனோலாக் ட்ராமா மாதிரி இருக்கும் பட் இவர் மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஓகே மோனோலாக்னால் என்னான்னு நம்ம நேற்று பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா ஹி சேஞ்சஸ் த ஸ்பீக்கர்ஸ் லொக்கேஷன் ஸோ இதில் வந்து அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா அவரோட லொக்கேஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்த பற்றி சொல்லுவார் அப்புறம் அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவார் ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாறி எல்லா இடத்துலையும் இவர் மட்டுமே பேசுவார் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ மோனோலாக் ஸோ வேஸ்ட்லேண்ட் இஸ் ஏ மோனோலாக் இதுவும் உங்களுக்கு கொஷினுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து He draws on drizzling away. அதாவது அந்த டைமில் இவரோட போயம் வந்து ஜஸ்ட் எல்லாரையும் தூக்கத்திலேருந்து எழுப்புகிற ஒரு தூரல் மாதிரி இருந்தது ஸோ இவரோட அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கல்ச்சுரல் அல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த டைமில் வந்து திரும்பவும் உயிர் பெற்று எழ மாதிரி இருந்தது அதனால் இவரோட போயம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிடுது இவரோட போயம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் பிக்சர் இது வந்து ஒரு வேஸ்ட்லேண்டு ஓகே வேஸ்ட்லேண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக தான் இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் அன்ப்ரொடக்டிவ் லேண்டு இல்லையா இதில் வந்து கண்டிப்பாக எந்த ப்ரொடக்ஷனும் பண்ண முடியாது அடுத்தது அன்ஃபிட் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஸோ இதில் விளைச்சல் கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது அண்டு ஆடு மாடுகளை வித் விட்டு மேய்க்க விடுமா அப்படின்னா மேய்ச்சலுக்கும் உகந்ததாக இது இல்லை ஸோ இட் இஸ் அன்ஃபிட் ஃபார் கிரேசிங் ஆல்சோ ஸோ நோ யூஸ் due to rough terrain அதாவது அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து காஞ்சி இறுகி அப்படியே பாலம் பாலமாக வெடிச்சிட்ருக்கு இல்லையா ஸோ மேபி இது வந்து மழை இல்லாதனாலே இருக்கலாம் இல்லை மழை வந்து மண் அரிப்புனாலேயும் இது ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வேஸ்ட்லேண்டை பற்றி போயிட் நமக்கு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் முதல் உலக போருக்கு அப்புறம் மக்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய் இருந்த ஒரு நேரம் அப்போ வந்து மக்களுக்கு எதுலேயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது ஸோ அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த வேஸ்ட்லேண்டோட போயம் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் அவங்க ஒர்க்லேயும் நாட்டம் கிடையாது வேறு எந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதோட ஸ்பிரிச்சுவல் அதாவது ரிலீஜியஸ் செரிமனிஸ்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் மக்கள் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா தே சூஸ் த ராங் ரூட்ஸ் அதெல்லாம் என்ன அதனால் என்ன ஆக போகுது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த போயமில் பார்க்க போகிறோம் இந்த போயமோட நேச்சர் பார்த்தோம்னா இது வந்து அவர் அந்த முதல் உலக போருக்கு அப்புறம் அவரோட நர்வஸ் ப்ராப்ளம்லேருந்து ரெக்கவர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு தோணுது அதோட இது கொடுக்குற மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா 
அந்த உலகத்தில் இருந்து சோஷியல் சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் எமோஷ்னல் எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஓகே ஸோ த வேர்ல்டு வார் கொலாப்ஸ்ட் எவ்ரி திங் அப்படின்ற மாதிரியும் தெரியுது அடுத்து many of the characters in his poem explains the unfulfilling lives of people so ivaroda var the poem la varra characters ellame pathina avangaloda life la vande oru thruptiye illada oru vaalkai vaalndada theriyudhu indha poem five sections ah ivaru solraru adha first one burial of the dead second a game in chess third one the fire sermon fourth one death by water ஃபிஃப்த் ஒன் வாட் த தண்டர் செட் இதில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து பரியல் ஆஃப் த டெட் அதாவது இந்த சேஞ்சஸ்க்கு முன்னாடி மக்கள் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் லைக் எ ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஏப்ரல் ஸோ ஏப்ரல் மந்த்தில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீசன் வரும் இல்லையா எல்லாமே வந்து ரீஜெனவேட் ஆகிட்டு புதுசாக எல்லாம் முளைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ எல்லா இடமும் பசுமையாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த உலக போருக்கு முன்னாடி இருந்தது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தது எதுனாலும் சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் இருந்தது சைக்காலஜிக்கலி தே வெர் வெரி ஸ்ட்ராங் அதோட இறப்பு அப்படின்றது வந்து முடிவு கிடையாது நம்ம வந்து திரும்பவும் வி வில் பார்ன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட மென்டாலிட்டி வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது பட் இப்போ வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா தேர் மைண்டு சேஞ்ச்ட் டோட்டலி ஆப்போசிட் இப்போ அவங்களோட நம்பிக்கை எல்லாமே உடஞ்சி போச்சு நமக்கு திரும்பவும் ஒரு பர்த்டே வேண்டாம் அப்படின்ற மென்டாலிட்டிக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ த மாடர்ன்ஸ் டோன்ட் வாண்ட் த ரீபர்த் அவங்க திரும்பவும் வந்து ஒரு ரீபர்த் எடுக்கணும் திரும்பவும் நம்ம வாழணும் அப்படின்ற எண்ணமே அவங்கக்கிட்ட இல்லாமல் போயிடுச்சு வேஸ்ட்டாக போனால் ஒரு லேண்டை பார்த்தோம்னா அதில் எந்த யூஸுமே இருக்காது அதாவது நோ ஷெல்டர் நோ வாட்டர் நோ என்டர்டெயின்மெண்ட் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை தான் இங்கே வந்து இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு ஷெல்டர் இல்லாதனால ஒரு ப்ராப்பரான இடம் தங்கிறதுக்கு கிடையாது அப்படின்ற நம்பிக்கை போயிடுச்சு அடுத்தது வந்து தெர் வாஸ் நோ வாட்டர் அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து ராக்கு கடியில் போய் மறைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த தண்ணியை நம்மளால் எடுத்து குடிக்க முடியாது அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு திரும்பவும் வாழணும் அப்படின்ற எண்ணமும் போய் அதனால் பொயட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடியதாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு அதாவது ரெட் ராக் அடியில் வாட்டர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ரெட் ராக் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் கம்பேர் டு த கிறிஸ்டியன் சர்ச் அப்போ இந்த சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் கடவுள்கிட்ட ஒன்றி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி இன்வைட்ஸ் த பீப்புள் டு ஃபாலோ த ஷேடோ ஆஃப் ஜீசஸ் அதாவது ஜீசஸோட நிழலை நீங்கள் பின்பற்றுங்க அப்போ உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதாவது அவர் என்ன கம்பேர் பண்ணுறாருன்னா மார்னிங்கை வந்து நம்ம காலையில் நம்ம நடக்கும் போது என்ன ஆகும் நம்மளோட ஷேடோ வந்து நமக்கு பின்னாடியே வரும் அதே ஈவினிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஷேடோ வந்து நமக்கு முன்னாடி போகும் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளோட யங் ஏஜ் அதாவது இப்போ இருக்கிற இந்த நிலமை வந்து இந்த ஷேடோ நமக்கு பின்னாடி போயிடுச்சு அப்படின்னு கவலைப்படாதீங்க நம்ம முதுமை அடையும் போது இன்னும் நாட்கள் போக போக ஷேடோ கண்டிப்பாக நமக்கு முன்னாடி வரும் ஸோ வி கேன் ஃபாலோ ஜீசஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த போர்னால் விரக்தியான மக்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட அன்பு கிடையாது அதே சமயத்தில் கடவுள் மீது பற்றும் கிடையாது ஸோ தேர் தே ஹாவ் நோ ரிலிஜன் அண்ட் நோ லவ் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த லவ் அப்படின்றது வந்து லஸ்ட்டாக மாறிடுச்சு அதில் வந்து அவங்களோட சந்தோஷத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து தப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு இதுக்கு வந்து அவர் சொசாஸ்ட்ரிஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்ச்சூன் டெல்லரை பற்றி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு அவங்க எப்போவுமே வந்து கையில் கார்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க கார்டை வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டு அதில் என்ன கார்டு வருதோ அதை வச்சு அவங்க ஃபார்ச்சூன் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி வந்து அவங்க சொல்லும் போது ஒரு காலத்தில் நைல் நதி அதாவது நைல் ரிவர் வந்து ரொம்ப அதாவது ஃபர்டிலைடாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபர்டிலைஸ்டாக இருந்த அந்த நைல் நதி இப்போ வறண்டு போய் இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க அந்த காடுங்களை மாற்றி மாற்றி போட்டு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல போ அப்போ அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு கார்டில் வந்த பிக்சர் என்ன அப்படின்னா ட்ரவுண்டு ஃபொனீஷியன் செயலர் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபொனீஷியன் செயலர் வந்து ரிசம்பிள்ஸ் த இமேஜ் ஆஃப் காட் அப்போ இமேஜ் ஆஃப் காட்னால் அவங்க ஒரு காலத்தில் வந்து நல்லா ஃபர்டைல்டாக இருக்காங்க எல்லாமே நல்லா எல்லா வளங்களும் பெற்று இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இட் இஸ் ட்ரவுண்டு ட்ரவுண்டுன்னா மூழ்கி போன ஒரு நிலைமை அப்போ என்ன செய்யணும் 
இந்த மூழ்கி போனது அப்படின்னா இது வந்து திரும்பவும் வராது அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனில் மக்கள் இருக்கு அதோட அந்த ஃபொனீஷியன் செயலரோட கண்கள் வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்ததுனால அது வந்து பேர்ல்ஸாக மாறிடுச்சு அது என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த உலகம் வந்து தண்ணீரால் அழிய போகுது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஃபோர்டெல் பண்ணுறாங்க செகண்ட் கார்டில் வந்து பெலடோனா அப்படின்னு ஒரு லேடி வராங்க ஷி இஸ் கால்ட் அஸ் லேடி ஆஃப் த ராக் ஆனால் அவங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி என்ன அப்படின்னா செக்ஸ் விஷயங்களில் ரொம்பவே வந்து சூழ்ச்சி பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் அதனால் இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா உலகத்தை வந்து முழுசாக செக்ஸுக்குள்ளே இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ த பீப்புள் வில் பிகம் லஸ்ட்ஃபுல் அதனால் இந்த லஸ்ட்னால் உலகம் அழியும் அப்படின்ட்டு செகண்ட் ஃபார்ச்சூனை சொல்கிறாங்க அடுத்து தேர்ட் ஒரு கார்டு எடுக்கிறாங்க அந்த கார்டில் வந்து எ மேன் வித் த்ரீ ஸ்லீவ்ஸ் ஸோ இந்த அ மேன் வித் த்ரீ ஸ்லீவ்ஸ்ன்றது வந்து இட் இண்டிகேட்ஸ் த கிங் ஃபிஷர் கிங் ஃபிஷர் யூஸ்வலாக என்ன செய்யும் அதுக்கு கிடைச்ச அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒரு நாளும் அதுக்கிட்ட இருந்து விடுவிக்கவே முடியாது இல்லையா ஸோ அது கண்டிப்பாக அதை சாப்பிட்டு அதை அழித்து தான் போடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ உலகம் அழிய போகுது ஸோ அதுக்காக நிறையா ரீசன்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மனுஷ இனத்தை அழிக்க அழிவுலேருந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூ ஹாவ் டு டூ த்ரீ ஃபோல்டு குட்னஸ் அதாவது மூணு மடங்கு தானம் தர்மம் பண்ணணும் மூணு மடங்கு எல்லாத்துக்கும் இறக்கம் காட்டணும் அண்ட் மூணு மடங்கு நம்மளோட செல்ஃப் கண்ட்ரோலில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு விஷயங்களை சொல்கிறாரு அதாவது த்ரீ டைம்ஸ் கிவ் ஆம்ஸ் ஷோ சிம்பத்தி அண்ட் ஹாவ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ இந்த மூணையும் தான் அவர் சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து ஃபோர்த் கார்டில் வந்து ஒரு சக்கரம் வருது வீல் ஸோ சக்கரம் அப்படின்னாவே வந்துட்டு இது வந்து வாழ்க்கை சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் இண்டிகேட்ஸ் த பீப்புள் வித்தவுட் டிவைன் கைடன்ஸ் அதாவது கடவுளுடைய கைடன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க வழியில் போகிறாங்க அப்படி அவங்கவுங்க வழியில் போகும்போது என்னாகும் மனித இனம் வந்து கண்டிப்பாக அழிஞ்சு போகும் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்தது இட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இண்டிகேட்ஸ் த சீசன் அதாவது நம்மளோட அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அதனாலேயும் உலகம் அழியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொசஸ்ட்ரீஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்த் கார்டில் வந்து ஒரு ஒன் ஐடு சிரியன் மர்ச்சன்ட் ஒருத்தர் வராரு அவருக்கு வந்து ஒரு கண்ணு தான் இருக்குது இன்னொரு கண்ணு வந்து எம்டியாக இருக்குது ஸோ திஸ் ஆல்சோ இண்டிகேட்ஸ் த செக்ஷுவாலி அந்த இரண்டு போன கண்ணு வந்து அவங்க மக்களுக்கு கடவுள் மீது இருந்த அந்த அவநம்பிக்கையை காட்டுது ஸோ கடவுள் வந்து அவங்க கண்கள்லேருந்து மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் ஷோஸ் த எம்டினஸ் இன் த ரிலிஜியன் அண்ட் த வியூஸ் ஆன் த செக்ஷுவாலிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அடுத்தது சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து காட்டில் வந்து ஒரு ஹேண்ட் மேன் ஒரு மனுஷன் வந்து தூக்கு போட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இட் மஸ்ட் பி த சிம்பிள் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஓகே ஸோ ஹி வாஸ் க்ரூசிஃபைட் ஆன் த கிராஸ் இல்லையா அந்த கிராஸில் வந்து அவர் ஆணி அடித்து தொங்க விட்டுருந்தாங்க ஸோ இது பற்றி தான் வந்து அங்கே காட்டுது ஸோ இது வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னா கடவுளை பற்றின அறிவு வந்து ஒரு வளர்ச்சி இல்லாமல் அது அப்படியே அறையப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது தொங்க விடப்பட்டு இருக்குது தூக்கு போட்ட மாதிரி இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு வளர்ச்சி கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து செவன் ஏழாவது கார்டில் என்ன வருது அப்படின்னா க்ரௌட் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு மக்கள் கூட்டம் வந்து ஒரு வளையத்துக்குள்ளேயே நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சர் வருது எ க்ரௌட் ஆஃப் பீப்புள் வாக்கிங் இன் ஏ ரிங் ஸோ திஸ் இண்டிகேட்ஸ் த லண்டன் பீப்புள் ஸோ அவரோட ஓன் சிட்டி பீப்புளு தான் அங்கே வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறாரு அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் அதான் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை திரும்பவும் வந்து பிறப்பின் மீது நம்பிக்கை கிடையாது எல்லாருமே தப்பான ஒரு வழியவே தேடி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தே லுக் லைக் டல் போரிங் அண்ட் மோனோட்டானஸ் ஸோ யாருமே யார்கிட்டையும் பேசுறது இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க பாட்டுக்கு வராங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேலையை செய்கிறாங்க ஸோ தேர் லைஃப் வாஸ் வெரி போரிங் அப்போ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றதே வந்து அங்கே கிடையாது ஸோ நைன் ஓ கிளாக் காலையில் பெல் அடித்த உடனே வந்து வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றது ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் வருது அதனால் ஒர்க்கை வந்து ஒரு பேர்டனாக டயர்ஸமாக பார்க்குறாங்க அதாவது டயர்ட்னஸ்ஸாக பார்க்குறாங்க ஓகே ஆனால் நைன் ஓ கிளாக் அவங்க என்ன செய்யணும் சர்ச்சில் பெல் அடித்த உடனே தே ஷுட் கோ டு த சர்ச் இல்லையா அந்த தாட்டே வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை இதுலேருந்து என்ன செய்யுது அவங்க கடவுளை வந்து ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி விட்டுட்டு அன்னன்னைக்கு வாழணும் அப்படின்றதுக்காக ஏதோ கடமைக்காக அவங்க வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது மட்டும்
லண்டன் பிரிட்ஜ் பக்கமாக அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ தே ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி டெட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கேஸ்பிங் அடிக்கடி பெருமூச்சு விட்டுக்கிறாங்க வித் லோவர்டு ஹெட்டு தலையை வந்து அப்படியே கீழே தொங்க போட்டுக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு நடக்கிறாங்க முகத்தில் எந்த சந்தோஷமும் கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மக்களோட அப்பியரன்ஸாக இருக்குது அப்போ அந்த ப்ரௌன் கலரில் ஃபாகு அந்த பனி மூட்டம் ப்ரௌன் கலராக வருது இல்லையா ஸோ திஸ் ஷோஸ் த அன்ரியாலிட்டி ஆஃப் ஆல் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஸோ யாருமே வந்து உண்மையான உண்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழலை அப்படின்றத இங்கே இண்டிகேட் பண்ணி காட்டுறாரு இந்த சுச்சுவேஷனில் பாயட் வந்து லண்டனை பேண்டலேயர் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு ஸோ டு விச் லண்டன் வாஸ் கம்பேர்டு அப்படின்னா பேண்டலேயர் ஓகே இப்போ பாயட் என்ன செய்கிறாரு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காரு க்ரௌடு அவங்க பாட்டுக்கு எல்லாம் தலையக்க வந்துட்டு அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஸ்டெட்சன் அப்படின்ட்டு இவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை இவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு இவர் யார் அப்படின்னா மைலியா அப்படின்ற பிளேஸில் வந்து அவங்க வந்து போருக்காக போயிருக்கும் போது ரெண்டு பேரும் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்குவாங்க நம்ம வந்து காப்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து அதாவது விதை விதை கொண்டு வந்து நம்மளோட நிலத்தில் விளைஞ்சி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவருக்கு அது ஞாபகம் வருது ஞாபகம் வந்துட்டு ஸ்டெட்சன்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்டெட்சன் நான் வந்து போட்ட அந்த விதையெல்லாம் வந்து டியூ டு ஃபாக் ஆல் டெட் எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு எல்லாம் இறந்து போச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே அதுலேருந்து நான் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதோட அவரோட வருத்தத்தை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதாவது மைலியால் இருந்த போகிறோம் இப்போ லண்டனில் நடக்கிற போகிறோம் ஒன்று தான் ஸோ ஹீ சேஸ் ஆல் வாஸ் ஆர் ஒன் வார் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அது எங்கே எங்கே இருந்தாலும் ஒன்று தான் லைஃப்பில் இருந்தாலும் சரி நேரில் பேட்டில் ஃபீல்டில் இருந்தாலும் ஒன்று தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ காட் ஆஃப் காட் ஃப்ரம் டிஎஸ் எலியாட் ஆல் வாஸ் ஆர் ஒன் வார் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து அந்த காப்ஸ் அந்த விதை விதை இருக்குது இல்லையா அதை வந்து என்ன செய்கிறாரு ஒரு டாகு கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம கம்பேரிசன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட டாகையும் அந்த காப்ஸ் விதையும் வந்து எப்படி லிங்க் பண்ணுறாரு அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் டாக் வந்து நமக்கு எவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ நன்றி உள்ளதாக இருந்தாலும் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விதையை வந்து நட்டு வச்சோம்னா நம்ம பார்க்காத நேரத்தில் போய் அதை தோண்டி அதை வெளியே எடுத்து அதை வந்து வீண் பண்ணிவிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு நாயோட குவாலிட்டி இப்போ வந்து மக்கள் இருக்கிற நிலமையில் மக்களோட கான்ஷியஸ் அவங்களோட உள் மனம் தான் வந்து ஒரு நாய் மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா அந்த ஹியூமன் கான்ஷியஸ் வந்து இட் டசன்ட் அலோவ் த மேன் டு திங்க் அபவுட் காட் கடவுள் பற்றின எண்ணங்கள் நமக்குள்ள கொஞ்சமாக வந்து முளைவிட்டு வெளியே வந்தாலுமே உடனே இந்த மனுஷ மனம் வந்து என்ன செய்து அதை அப்படியே அழித்து போட்டுருது மனுஷனை கடவுள்கிட்ட நெருங்க விடாமல் அதை வந்து தள்ளியே வச்சிருது ஸோ இதை மீன் பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறாரு உன்னோட கான்ஷியஸை வந்து தூக்கி தூரப்போட்டுரு அதை வந்து உன்னோட எப்போவுமே வச்சுக்காது அது நமக்கு நல்லது செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது எப்போவுமே நமக்கு நல்லது செய்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாகை வந்து ஹியூமன் கான்ஷியஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அதே போல் அந்த காப்ஸை வந்து விதையை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ரீஜெனரேஷனுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாரு ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் ரீஜெனரேஷன்னா அந்த விதை முளைக்கிற மாதிரி தான் நமக்குள்ள அடிக்கடி அந்த விதை வந்து முளைச்சி வெளியே வரும் பட் அந்த டைமில் அந்த ஹியூமன் மைண்டு வந்து என்ன செய்யும் அதை வந்து அழித்து போட்டுரும் அதனால் அந்த ஹியூமன் கான்ஷியஸை எப்போவுமே நீ நம்பாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎஸ் எலியாட் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெட்ஸனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு இங்கே வந்து டெத்துக்குள்ளே குவாலிட்டிஸ் எது அப்படின்னா அன்ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் லேக் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் லஸ்ட் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வெளியே வரணும் இதை வந்து நம்ம பரி பண்ணியே ஆகணும் அதாவது நம்ம வந்து எப்படி நிலத்தை தோண்டி டெட் பாடியை வந்து உள்ளே போட்டு அடக்கம் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த மூணு குவாலிட்டிஸும் நம்ம அடக்கம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக நம்ம எதில் வந்து வெளியே வரணும் எதுக்கு உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தான தர்மம் சிம்பத்தி அதாவது இரக்கம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்மளோட தன்னடக்கம் இது மூணையும் நம்ம வந்து உயிர் பிச்சோம்னா நம்மளோட வாழ்வு வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென் பாய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நல்லாயிருக்கு அண்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ கிவ் ய லைக் பாய்